வேலைக்கு போக கடுப்பு வீட்டுல இருந்தா கடுப்பு சாப்பிட கடுப்பு தூங்க கடுப்பு பிடிச்சத பண்ண கடுப்பு கிடைச்சத பண்ணவும் கடுப்புன்னு வாழ்க்கையில கடுப்புங்கிற வார்த்தைய கேட்டாலே கடுப்பாரவங்களா நீங்க இனி கடுப்ப மறந்து கலகலப்பா இருக்கலாம் இந்த புக்க நீங்க கேட்டா இது ஜெப் கெலர் எழுதின யுவர் ஆட்டிடியூட் இஸ் எவ்ரி திங் சேஞ்ச் யுவர் ஆட்டிடியூட் சேஞ்ச் யுவர் லைஃபோட சம்மரி நம்ம வாழ்க்கையில எல்லாமே ஆட்டிடியூட் தாங்க இப்ப எக்ஸாம்பிள்க்கு சொல்லணும்னா ஒரு வீக்கோட ஸ்டார்டிங்ல ஐயோ மண்டே வந்துருச்சுன்னு சொல்றதும் ஐயா மண்டே வந்துருச்சு இந்த வீக் நான் மாசா பண்ண போறேன் அப்படின்னு சொல்றதும் கண்டிப்பா ஒரு பெரிய சேஞ்ச ஏற்படுத்தும் ஏமா சொல்றதெல்லாம் ஈஸிமா ஆனா செய்யறது எவ்வளவு கஷ்டம் அப்படின்னு யோசிக்கிறீங்களா இத இதான் யோசிக்காதீங்க அப்படின்னு சொல்றாரு ஜெப் கெல்லர் ஜெப் கெல்லர் ஒரு மோட்டிவேஷனல் ஸ்பீக்கர் அண்ட் கோச் நல்லா வாழப்பழ மாதிரி பேசுவோம் மேம்னு சொல்ற மாதிரி இவரோட பேச்சுல பல பேர் லைஃபையே பாசிட்டிவா மாத்திருக்காரு நீங்க பாசிட்டிவா யோசிக்கிறவரோ இல்ல நெகட்டிவா யோசிக்கிறவரோ இல்ல இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவுல யோசிக்கிறவரோ உங்க வாழ்க்கைய மூணே ஸ்டெப்ல மாத்தலாம்னு சொல்லிருக்காரு அந்த மூணு ஸ்டெப் வடிவேல ஒரு படத்துல மூட்டை பூச்சிய கொள்வாரு அந்த மாதிரி அன்ரியலிஸ்டிக்கா இருக்காது நிஜமாவே வாழ்க்கையில சா இது நம்ம பண்ண விட்டுட்டோமே அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் முதல்ல பாசிட்டிவா யோசிக்கணும் டாக்டர் படத்துல பிரியங்கா மோகன் சொல்லுவாங்களே பாசிட்டிவிட்டி தான் எல்லாம் சாக்க போறவங்க காதல கூட போயிட்டு பாசிட்டிவா பேசணும்னு அது ரொம்ப முக்கியங்க நம்மள பாசிட்டிவா கான்பிடென்டா காட்டி பேசாம நம்மள வேற யாரு பேசுவா மூணாவது செயல் சோ இந்த சிந்தனைய பேச்சளவுல இல்லாம அத கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணாலே பர்சனல் லைஃப்ல ஆரம்பிச்சு ப்ரொபஷனல் லைஃப் வரைக்கும் நல்லா இருக்கும் நல்லா இருக்கும் எல்லாமே நல்லா இருக்கும்னு சொல்றாரு நம்ம ஜெப் கெல்லர் சோ இந்த புக்ல அவர் சொல்ற எல்லா ஸ்டெப்ஸையும் சிம்பிளா சம்மரி பண்ணி உங்க கிட்ட பக்காவா சொல்ல வந்திருக்கேன் மிஸ் பண்ணாம கேளுங்க கண்டிப்பா லைஃப்ல அது எல்லாமே யூஸ் பண்ணுவீங்க டெய்லியும் உங்க வீட்டுல ஒரு ஜன்னல் இருக்கும் அந்த ஜன்னல் ஓரமா நின்னு காஃபி குடிப்பீங்க வேடிக்கை பாப்பீங்க எல்லாமே பண்ணுவீங்க ஆனா உங்க மைண்டுக்குள்ளயும் ஒரு ஜன்னல் இருக்கான் அந்த ஜன்னல் எவ்வளவு முக்கியம் அப்படிங்கறத இந்த எபிசோட்ல ஆத்தர் சொல்லிருக்காரு Attitude is everything. Audio book is a book that you can read. And in the book, the author is Jeff Keller. In the book, the author is Jeff Keller. He told me the first thing about the book. Better keep yourself clean and bright. You are the window through which you must see the world. என்ன விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தா உங்களை ஜன்னல் வழியா இந்த உலகத்தை எப்படி பார்க்க போறீங்க அப்படிங்கறது தான் விஷயம் இதுக்கு ரொம்ப ஒரு யதார்த்தமான எக்ஸாம்பிளும் கொடுத்திருக்காரு சாரா அண்ட் சாம்னு ரெண்டு கேரக்டர் இருக்காங்க சாரா ஒரு வர்க்கிங் ப்ரொபஷனல் இவங்க அவங்களோட ஆபீஸ் ஒர்க் எல்லாம் முடிச்சுட்டு ஒரு குட்டி டீ பிரேக் எடுக்கிறதுக்காக ஒரு காஃபி ஷாப் போயிருக்காங்க அங்க சாரா இவங்க கிட்டக்க ஆர்டர் எடுக்க வந்த சர்வர் கிட்டக்க ரொம்ப அழகா சிரிச்ச முகத்தோட அவங்களுக்கு சாப்பிட என்ன வேணும் அப்படின்னு ஆர்டர் பண்ணிட்டு கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணிருக்காங்க கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு இவங்க ஆர்டர் பண்ண காஃபி வருது சாரா அத சிரிச்சுக்கிட்டே சர்வர் கிட்ட இருந்து தேங்க்யூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த காஃபிய குடிக்கிறாங்க கட் பண்ணா அதே காஃபி ஷாப்ல அந்த பக்கம் சாம் அப்படின்னு ஒரு கேரக்டர் இருக்காரு சாம் காஃபி ஷாப் குள்ள வரும் பொழுதே ரொம்ப கோபமா இரிட்டேட்டடா உள்ள வராரு வந்து உட்கார்ந்த உடனே ஆர்டர் எடுக்க யாரும் வரலையே அப்படின்னு ஒரு கோபம் ஆர்டர் எடுக்க வந்த சர்வர் கிட்டக்க வேக வேகமா ஆர்டர் குடுத்துட்டு உட்கார்ந்து இருக்காரு கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அவர் ஆர்டர் பண்ண ஃபுட் வந்திருக்கு ஆனா அந்த ஃபுட்ல இது நல்லா இல்ல அது நல்லா இல்லன்னு ஏகப்பட்ட கம்ப்ளைண்டும் பயங்கர கோபமாவும் டென்ஷனாவும் ரிப்ளை பண்ணிருக்காரு சாம் அந்த சர்வர் கிட்டக்க சாராவும் சரி சாமும் சரி ரெண்டு பேருமே ஒரே காஃபி ஷாப் அதே சர்வர் அதே ஃபுட் அதே டைமிங்ல தான் சர்வ் பண்ணிருக்காங்க ஆனா ஏன் இந்த ஆட்டிடியூட்ல இவ்வளவு டிஃபரன்ஸ் இருக்கு உலகத்தீங்களா உங்க கண்ணுக்கு முன்னாடி சூடா ஒரு கிளாஸ் டம்ளர்ல டீ இருக்கு ஓகேவா உங்க கண்ணுக்கு முதல்ல அந்த கிளாஸ்ல இருக்க டீ தெரியுதா இல்ல டீக்கு மேல கிளாஸ்ல கொஞ்சம் கேப் இருக்கும்ல அந்த கேப்ப பஸ்ட் பாக்குறீங்களா இமேஜின் பண்ணிட்டீங்களா உங்களுக்கான ஆன்சர் இதோ 
உங்க கண்ணுக்கு அந்த டீ முதல்ல தெரிஞ்சா நீங்க இந்த உலகத்தை ரொம்ப ஆப்டிமிஸ்டிக்கா பாக்குறீங்கன்னு அர்த்தம் அதாவது ரொம்ப பாசிட்டிவா பாக்குறீங்க அப்படிங்கறது தான் விஷயம் இதே இது அந்த டீக்கு மேல இருக்கிற கேப்பு ஐயோ இவ்வளவு கேப் இருக்கே அப்படின்னு பார்த்தா ரொம்ப பெசிமிஸ்டிக்கா அதாவது ரொம்ப ஒரு நெகட்டிவ் ஆஸ்பெக்ட்ல பாக்குறீங்கன்னு அர்த்தம் நெகட்டிவா யோசிக்கிறவன் அவன் கண்ணுக்கு ப்ராப்ளம்ஸ் தான் ஃபர்ஸ்ட் தெரியும் என்ன தப்பு கண்டுபிடிக்கலாம் என்ன குறை சொல்லலாம் எதெல்லாம் முடியாது அப்படிங்கறது தான் முதல்ல தெரியும் இதே இது ஒரு பாசிட்டிவான பர்சன் ஃபர்ஸ்ட் அவங்க கண்ணுக்கு சொல்யூஷன் தான் தெரியும் என்ன நல்லது இருக்கு அதுல இருந்து எவ்வளவு பிளெஸிங்ஸ் நமக்கு கிடைக்குது அப்படின்னு நினைச்சு சந்தோஷப்படுவாங்க இதுதான் ஆத்தரும் சொல்ல வர கருத்து உங்க ஜென்னல் வழியா இந்த உலகத்தை எப்படி பாக்குறீங்க அப்படின்னு இதுக்கு இன்னொரு நல்ல எக்ஸாம்பிளும் சொல்றேன் நீங்க சின்ன குழந்தைய கவனிச்சிருக்கீங்களா நடக்க ட்ரை பண்ணுவாங்க ட்ரை பண்ணும் பொழுது ஏகப்பட்ட தடவை தொப்பு தொப்புன்னு கீழே விழுவாங்க ஆனா அவங்க அந்த தரைய குறை சொல்லவே மாட்டாங்க எங்க அம்மாவும் அப்பாவும் பாரு எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணவே வரல என தூக்கி விடவே வரல அப்படின்னு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணவே மாட்டாங்க சிரிச்சுகிட்டே திரும்ப நடக்க முயற்சி பண்ணுவாங்க இந்த குட்டி குழந்த தன்னுடைய ஜன்னல் வழியா பாக்குற மாதிரி ரொம்ப பாசிட்டிவா கிளீனான மைண்ட் செட்டோட பாருங்க நீங்க சொல்லலாம் ஆனா நான் வளர வளர என்னோட ஜன்னல் மேல கூட இருக்க சக மனிதர்கள் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் அப்படிங்கிற அழுக்க தூக்கி எறியறாங்க என்னோட கண்ணாடி ஜன்னல்ல பல ரிஜெக்ஷன்ஸ் அழுக்கு இருக்கு இது எல்லாத்துக்கும் மேல என்னால முடியுமா அப்படிங்கிற சந்தேக மேகம் என்னோட ஜன்னல் வாசல்லயே உட்கார்ந்துருக்கு அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணலாம் இங்க ஆத்தர் சொல்றது என்ன அப்படின்னா உங்க ஆட்டிடியூடுங்கிற விண்டோவ அப்ப அப்போ நீங்க தான் வாஷ் பண்ணணும் அத வாஷ் பண்ணி எப்படி கிளியரா உங்க ஜன்னல் வழியா அழுக்க கிளியர் பண்ணி பாக்குறீங்கன்னு பாருங்க சிம்பிளா சொல்லணும்னா உங்களை சுத்தி நடக்கிற விஷயங்களை உங்களால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியவே முடியாது ஆனா உங்க எண்ணங்களை உங்களால டெபினட்டா கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அப்படிங்கறது தான் சீக்ரெட் உங்களை சுத்தி நீங்க எதிர்பார்க்காத ப்ராப்ளம்ஸ் ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன்ஸ் டிப்ரெஷன் ஃபெயிலியர் லாஸ் இப்படி எவ்வளவோ வந்தாலும் நீங்க என்ன ஆட்டிடியூட்ல இருக்கீங்க அப்படிங்கறது தான் விஷயம் கண்டிப்பா இப்படிப்பட்ட ஒரு சுச்சுவேஷன்ல பாசிட்டிவா இருக்க முடியாது ஆனா ட்ரை பண்ண ஆரம்பிங்கன்னு சொல்றாரு சரி இப்ப இப்படி வச்சுப்போமே நீங்க உங்க ஜன்னல்ல இருக்கிற அழுக்கு அப்படிங்கிற எல்லாத்தையும் தொடச்சிட்டீங்க பயங்கர பாசிட்டிவான ஆட்டிடியூட்ல இருக்கீங்க இப்படி பாசிட்டிவா இருந்தா நீங்க நினைச்சது எல்லாமே நடந்துடுமா அப்படின்னு கேட்டா அதுக்கும் ஆத்தர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா ஒரு சில சக்சஸ் பிரின்சிபல்ஸ் தான் இருக்கு அத அடுத்து வர போற பதினோரு எபிசோட்ஸ்ல நான் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் சொல்றேன் நீங்க இப்போ எங்க இருந்து இந்த புக்க கேட்டுட்டு இருந்தாலும் ஹாவ் அ பாசிட்டிவ் டே அடுத்த எபிசோட்ல நிறைய இந்த புக்க பத்தி சொல்றேன் ஒரு ஆறு வார்த்தை இருக்கான் அதுதான் சக்சஸ்க்கும் காரணமா ஃபெயிலியருக்கும் அதுதான் காரணமா Attitude is everything audio book or a second episode கேக்க வந்திருக்கீங்க இந்த ஆறு வார்த்தை சீக்ரெட்ட நீங்க இப்ப என்ன வேலை பாத்துக்கிட்டு இருந்தாலும் சரி டிரைவிங் குக்கிங் வாக்கிங் பஸ் ஜேர்னி ஆபீஸ் டு வீடு இல்லனா வீடு டு ஆபீஸ் இப்படி என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாலும் வால்யூம கொஞ்சம் தூக்கலா வச்சுக்கோங்க நான் சொல்ல போறத பயங்கர ஷார்ப்பா கவனிச்சுக்கோங்க அந்த ஆறு வார்த்தை என்ன அப்படின்னா எண்ணம் போல் வாழ்க்கை யூ பிகப் What we think about? Exactly. நீங்க கேட்டது சரிதான் நீங்க என்னவா உங்களை நினைச்சுக்கிறீங்களோ அதுவா நீங்க ஆகுறீங்க பண்ணியா ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா சந்திரமுகி படத்துல கங்கா ஆகிய ஜோதிகா அவங்கள அவங்களே சந்திரமுகியா பாவிச்சு கற்பனை பண்ணி அப்படியே ஆவாங்க பாருங்க கிட்டத்தட்ட அப்படிதான் நீங்க ஒரு விஷயம் நடக்கும் அப்படின்னு நம்பினா அது கண்டிப்பா நடக்கும் ஆனா அது நடக்கவே நடக்காது அப்படின்னு நீங்க நம்பினா அது டெபினட்டா நடக்காது ஏன்னா நீங்க ஒரு ஹியூமன் மேக்னெட் இதுதான் இந்த செகண்ட் எபிசோடுடைய டைட்டில் இந்த ஹியூமன் மேக்னெட் கான்செப்ட் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அதுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய பிரின்சிபல் என்ன அப்படின்னு நான் சொல்றேன் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு எக்ஸ் அப்படின்னு ஒருத்தர் இருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்க அவர் மாசம் முப்பதாயிரம் ரூபாய் சம்பாதிக்கிறாரு ஆனா ஃபேமிலி சுச்சுவேஷனுக்காக மாசம் ஐம்பதாயிரம் இருந்தா பெட்டர் அப்படின்னு அவர் நினைக்கிறாரு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ அவர் ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் சம்பாதிக்க முடியுமா கண்டிப்பா முடியும் 
அவர் ஆப்வியஸ்லி ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் சேலரி தர ஜாப் அவருக்கு கிடைக்கும்னு நூத்தி ஒரு பர்சன்ட் நம்புறாரு அதுக்கப்புறம் அதுக்கான முயற்சியில இறங்குறாரு ஒருவேளை எனக்கு ஐம்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு நான் எவன் வேலை கொடுப்பான் அப்படின்னு சின்னதா ஒரு குட்டி சாத்தா நெகட்டிவ் தாட் வந்தா கூட அந்த ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் ஜாப் அவருக்கு கண்டிப்பா கிடைக்காது நினைச்சிட்டு <laughs> இப்படி ஏகோபித்த நெகட்டிவ் எண்ணங்களை மண்டக்குள்ள ஓட விட்டீங்கன்னா காலங்காத்தால ஒரு பத்து செகண்ட் பாசிட்டிவா யோசிச்சேனே ஒண்ணுமே நடக்கலன்னு ஃபீல் பண்ணா எப்படி நடக்கும் தொண்ணூறு சதவீதம் நெகட்டிவ் தாட்ஸ்ல அந்த பத்து சதவீத பாசிட்டிவ் தாட்ஸ் காத்துல காத்தாரியா பறந்திருக்கும் ஒரு சின்ன ஃபன்னி எக்ஸாம்பிள் சொல்லவா உடம்ப குறைக்கணும்னு காலங்காத்தில எழுந்து கிரீன் டீ ஓட்ஸ் ஃப்ரூட் சாலட்னு சாப்பிட்டுட்டு ஈவினிங் ஃப்ரெண்டு கூப்பிட்டான்னு நல்லா ஷவர்மா பானி பூரின்னு தின்னா உடம்பு குறையுமா வாய்ப்பே இல்ல வாரத்துல ஒரே ஒரு நாள் மட்டும் ஜாகிங் போயிட்டு கண்ணாடி முன்னாடி நின்னு வீட்டு குறைஞ்சிருச்சா அப்படின்னு பார்த்தா எப்படி பாஸ் ரிசல்ட் இருக்கும் அதே ரூல் தான் இந்த பாசிட்டிவ் திங்கிங்க்கும் டாக்டர் படத்துல வர பிரியங்கா மோகன் மாதிரி பேசலாம் தப்பு இல்ல ஆனா அத கொஞ்சம் செயல்லையும் காட்டணும் நல்ல ஜாப் கிடைக்கும்னு நம்பினா மட்டும் பத்தாது நாலு இடத்துல அப்ளை பண்ணி ட்ரை பண்ணணும் வெறும் ஆட்டிடியூட்ல மட்டும் பாசிட்டிவிட்டி இருந்து ஆக்ஷன்ல ஒன்னும் இல்லனா பத்து பைசாக்கு பிரயோஜனம் இல்ல உங்க தாட்ஸ நீங்க நல்லபடியா மாத்தலனா கண்டிப்பா நீங்க எதிர்பார்க்கிற ரிசல்ட் இருக்கவே இருக்காது ஷார்ட்டா சொல்லணும்னா Attitude versus action. அதாவது எண்ணங்கள் வெசஸ் உங்க செயல்கள் இதுக்கு இந்த ஆத்தர் ஒரு சில பிரின்சிபல்ஸ் எல்லாம் சொல்லியிருக்காருன்னு எபிசோட் ஸ்டார்டிங்ல சொன்னல அத இப்ப சொல்றேன் கண்மூடித்தனமா இதை ஃபாலோ பண்ணி பாருங்க ஸ்டெப் ஒன் டெய்லி ஒரு டென் டு பிப்டீன் மினிட்ஸ் பாசிட்டிவ் கோட்ஸ் ஆர் நல்ல பாசிட்டிவிட்டிய ஸ்ப்ரெட் பண்ணக்கூடிய புக்ஸ் படிங்க ஸ்டெப் டூ டெய்லி ஒரு பத்து நிமிஷமாவது நல்ல மோட்டிவேஷனல் ஸ்பீக்கர்ஸ் உடைய பாட்காஸ்ட் ஆர் யூடியூப் வீடியோஸ் பாருங்க இது உங்களுக்கு அப்பப்போ எட்டி பார்த்துட்டு போற குட்டி சாத்தான் ஆகிய நெகட்டிவ் தாட்ஸ்க்கு பை சொல்ல கண்டிப்பா ஹெல்ப் பண்ணும் எபிசோட் எண்டுக்கு வந்தாச்சு ஆத்தர் ஜெப் கெல்லர் என்ன சொல்றாருன்னா ஓவர் நைட்ல ஒபாமா ஆகிடலாம் அப்படின்னு பாசிட்டிவா திங்க் பண்ணா எனக்கு ப்ராப்ளம்ஸே வராது அப்படின்லாம் கிடையாது விஷயம் என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் எபிசோட்ல சொன்னல அந்த ஜென்னல் மேட்டர் தான் உங்க ஜென்னல் வழியா பாக்குற விஷயங்களை கிளீனா பாசிட்டிவா வச்சுக்கோங்க ஏன்னா பாசிட்டிவ் தாட்ஸ் பாசிட்டிவான விஷயங்களை மட்டும் தான் அட்ராக்ட் பண்ணும் அண்ட் நெகட்டிவ் தாட்ஸ் நெகட்டிவான விஷயங்களை மட்டும் தான் அட்ராக்ட் பண்ணும் எண்ணம் போல் வாழ்க்கை எண்ணம் போல் தான் வாழ்க்கை அடுத்த எபிசோட்ல பிக்சர்ஸ் வச்சு உங்க கனவுகளை எப்படி ரீச் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஆத்திர சொல்லியிருக்காரு உங்களுக்கு அடுத்த எபிசோட்ல கொண்டு வந்து சேர்த்துடுறேன் நீங்க உங்க மனசுல உங்களால என்னவா ஒரு படமா நினைக்கிறீங்களோ அதுவா ஆக முடியும் அப்படின்னு சொன்னா நம்புவீங்களா ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் சின்ன வயசுல கிளாஸ்ல டீச்சர் ஏதாவது கொஸ்டின் கேட்டா நம்ம தப்பா ஆன்சர் பண்ணிட்டா ரொம்ப அசிங்கப்படுத்தி நம்மள உட்காத்தி வச்சிருவாங்க நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸும் நம்மள பார்த்து சிரிச்சோனே ஒரே பப்பி ஷேமா போயிடும் நமக்கு அடுத்த தடவை ஏதாச்சும் கேள்வி கிளாஸ்ல கேட்டா போன வாட்டி நம்மள எப்படியெல்லாம் அவமானப்படுத்துனாங்களோ அதெல்லாம் ஒரு படமா நம்ம கண்ணுக்கு முன்னாடி வந்து வந்து போகும் ஆனா இந்த மாதிரி நெகட்டிவான பிக்சரைசேஷனா பண்ணாம இருக்க சில பல டெக்னிக்ஸ் சொல்லியிருக்காரு ஆத்தர் நான் சொல்ல சொல்ல கண்ணை மூடிட்டு நான் சொல்ற எல்லாத்தையும் இமேஜின் பண்ண முடியுதான்னு பாருங்க ஒரு எம்மியான வெண்ணிலா கோன் ஐஸ்கிரீம் சொன்னா உங்க கண்ணுக்கு முன்னாடி வருதா அடுத்து ஒரு யானை ஆனா பிங்க் கலர்ல இருக்கு இத ஒரு இமேஜா உங்க மைண்டுக்கு கொண்டு வர முடியுதா கண்டிப்பா முடியும் ஏன்னா உங்க மைண்ட்ல என்ன படங்கள் என்ன பிக்சர்ஸ் வரணும் அப்படிங்கறத உங்களால கண்டிப்பா கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் இத பண்றதுக்கு பெருசா ஒரு ஃபார்முலாவும் இல்ல பட் இந்த ஆத்தர் ஒரு ஐடியாவும் கொடுத்திருக்காரு அது என்ன அப்படின்னா 
இப்ப இமேஜின் பண்ணிக்கோங்களேன் நீங்க அப்படியே ஒரு பீச் ஓரமா ஒரு வீடு வாங்கணும்னு ஆசைப்படுறீங்க ரொம்ப நாள் கனவு அப்படின்னு வச்சுப்போம் சரிங்களா இப்போ நீங்க கரண்டா இருக்கிற வீட்டுல ஒரு சைலண்டான இடமா பார்த்து ஃபர்ஸ்ட் போய் உட்காருங்க அதுக்கப்புறம் நல்ல காமாகி உங்க கண்களை மூடி நீங்க பியூச்சர்ல அந்த பீச் ஓரமா ஒரு வீடு வாங்க போற மாதிரி இமேஜின் பண்ணி பாருங்க உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயங்களை வாங்கி வைக்கிற மாதிரி ஃபீல் பண்ணுங்க உங்களுக்கு பிடிச்ச ரூம் ஸ்ப்ரே ஃபேவரட்டான வால் ஹேங்கிங் ஃபேவரட்டான வால் கலர்ல இருக்கிற மாதிரி உங்க வீட்டை இமேஜின் பண்ணி பாருங்க நீங்க அந்த வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்கிற மாதிரி ஃபீல் பண்ணுங்க இது கண்டிப்பா ஒரு நாள் நடக்கும் அப்படின்னு நம்புங்க கண்டிப்பா நடக்கும் இது வெறும் வீடு வாங்கறதுக்கு மட்டுமா இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லைங்க உங்களுக்கு பிடிச்ச வேலையா இருக்கலாம் நீங்க எதிர்பார்க்கிற ஒரு அவார்டா இருக்கலாம் என்னவா வேணா இருக்கலாம் ஆனா இது எல்லாத்தையும் உங்களால விஷன் வழியா நடக்கிற மாதிரி நினைச்சுக்கோங்க ஏன்னா இந்த விஷனை உங்களால மட்டும் தான் ஃபீல் பண்ண முடியும் வேற யாராலையும் இந்த விஷனை பார்க்கவே முடியாது அதுதான் இந்த பவர் ஆஃப் பிக்சரைசேஷன் அப்படின்னு ஆத்திர சொல்றாரு எல்லாருக்குமே சின்ன வயசுல இருந்து பல ட்ரீம்ஸ் இருந்திருக்கும் ஆனா அது அப்படியே போற போக்குல எங்கயோ மிஸ் பண்ணி இருந்திருப்போம் நம்ம ஒரு நாள் திடீர்னு தோணும் சே அது அப்பவே பண்ணிருந்தா இந்நேரம் இந்த வேலையோ இல்ல இந்த ரிலேஷன்ஷிப்லயோ இல்ல இப்ப கரண்டா இருக்கக்கூடிய லைஃப் நிலைமையோ அப்பவே மாறி இருந்திருக்கும் அப்படின்னு ஒரு நாற்பது ஐம்பது வருஷம் கழிச்சு லேட்டா ஃபீல் பண்றதுக்கு ஒருவேளை இந்த ஆடியோ புக்கை இப்ப நீங்க கேட்டுட்டு இருந்தீங்கன்னா இட்ஸ் நாட் டூ லேட் இப்பவே உங்க கண்களை மூடி உங்களுக்கான கோல் என்ன அப்படிங்கறத ஃபர்ஸ்ட் எழுதி வைங்க அதுக்கப்புறம் அது நடக்கும் அப்படிங்கறத நம்புங்க மூணாவதா இப்போதைக்கு என்னவா ஆகணும் அப்படிங்கறத டெய்லியும் ஒரு பிக்சரா ஒரு படமா கண்ணை மூடி உட்கார்ந்து எனக்கு இது நடக்கும் இது நடக்க போகுது ஃபியூச்சர்ல அதுக்கு நான் இப்பவே தயாராயிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு கண்களை மூடி அந்த பிக்சரைசேஷன் ப்ராசஸ டெய்லி பண்ணுங்க இப்படி பண்ணா மட்டும் எனக்கு நடந்துருமா அப்ப டெய்லி நான் ஒரு ஓரமா உட்காந்து எல்லாத்தையும் பிக்சரைசேஷன் பண்ணி பாக்குறேன் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் சொன்ன அதே விஷயம் தான் ஆசை இருந்தா மட்டும் பத்தாது பாசிட்டிவா இருந்தா மட்டும் பத்தாது அதை எப்படி செயல்ல காட்டுறீங்க அப்படிங்கறது தான் இந்த புக்கோட ஒரு குட்டி சாராம்ஸ் அப்படின்னே சொல்லலாம் அடுத்த எபிசோட்ல ஒரு சின்ன கமிட்மெண்ட் எப்படி ஒரு மலைய கூட உங்களால நகர்த்த முடியும் அப்படிங்கறத சொல்லியிருக்காரு ஆத்தர் அடுத்த எபிசோட மறக்காம கேளுங்க இது குக்கோ எஃப்எம்ல ஆட்டிடியூட் இஸ் எவ்ரி திங் புக் கேட்டுட்டு இருக்கீங்க புக்கோட ஆத்தர் ஜெஃப் கெல்லர் ஒரு அல்டிமேட் சீக்ரெட்ட இந்த எபிசோட்ல ஆத்தர் ஜெஃப் கெல்லர் சொல்லியிருக்காரு அந்த சீக்ரெட் என்னன்னு பெரும்பாலும் எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆனா அத நடைமுறையில பெருசா பண்றோமா அப்படின்னு கேட்டா பண்ணிருக்க மாட்டோம் அதுதான் கமிட்மெண்ட் அதாவது கண்மூடித்தனமான அர்ப்பணிப்பு ஒரு விஷயத்துல நம்ம நம்மள கொடுக்கறது தான் என்ன வேணாலும் பண்றதுக்கு தயாரா இருக்கிற ஒரு மைண்ட் செட் உடனே நம்ம மைண்டு இல்லீகலா கூட பண்ணலாமா பொய்யெல்லாம் கூட சொல்லலாமா அப்படின்னு யோசிக்காதீங்க அதாவது ஒரு விஷயத்த செய்ய அஞ்சு ஸ்டெப் எடுத்தாதான் நான் என் கோல ரீச் பண்ண முடியும் அப்படின்னா அந்த அஞ்சு ஸ்டெப் எடுக்கணும் ஒருவேளை அஞ்சு ஸ்டெப் பத்தாது அம்பத்தி அஞ்சு ஸ்டெப் எடுக்கணும் அப்படின்னா அதையும் பண்ணணும் இல்ல 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 இந்த ஒரு வேலைக்கு நூத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சு ஸ்டெப் நான் எடுத்தாதான் அந்த கோல செய்ய முடியும் ரீச் ஆக முடியும் அப்படின்னா அத பண்றதுக்கு நீங்க எவ்வளவு தூரம் கமிட்டடா இருக்கீங்க அப்படிங்கறது தான் இந்த கமிட்மெண்ட்டுக்கு பின்னாடி இருக்கிற ஒரு மேஜிக்க இப்ப நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்க இப்ப ஒரு ஆத்தர் ஆகணும்னு ஆசைப்படுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க சடனா உங்களை தேடி ஒரு பப்ளிஷிங் ஹவுஸ் வரலாம் இது எல்லாத்தையும் ஒரு டிவி சேனல்ல உங்களை இன்டர்வியூ பண்றதுக்கு கூட ஆட்கள் வரலாம் சி நீங்க இவ்வளவு கமிட்டடா இருக்கிறதுக்கு முன்னாடியுமே இந்த பப்ளிஷிங் ஹவுஸ் டிவி சேனல்லாம் இருந்திருக்கு திடீர்னு எங்கேருந்து இவங்க வந்தாங்க அப்படின்னு கேட்டா ஆல்ரெடி நம்ம லாஸ்ட் சாப்டர்ல பார்த்த மாதிரி நீங்க என்ன ஆகணும் அப்படிங்கறத ஒரு பிக்சரைசேஷன் பண்ண ஆரம்பிச்சிருப்பீங்க உங்க மைண்டும் அந்த வழிகள்ல செயல்பட ஆரம்பிச்சிருக்கோம் சோ ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்க கண்ணுக்கு உங்க வேலைக்கு என்னென்ன நடக்கணுமோ அதை தான் நீங்க நிறைய தடவை உங்க கண்ணுக்கு முன்னாடி வர மாதிரி ஃபீல் பண்ணுவீங்க ஆனா இப்பவும் அந்த ஆத்தர் என்ன சொல்றாருன்னா இந்த பாருங்க நான் சொல்றதெல்லாம் கேட்டு நீங்க கமிட்டடா உங்க கோல நோக்கி நீங்க ஒர்க் பண்ணா இட் டசன் மீன் உங்களால எல்லாத்தையுமே ஈஸியா நடத்திக்க முடியும் அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லை 
எல்லா கோல்ஸுக்குமே சில தடைகள் வரும் அதெல்லாம் மீறி எப்படி நீங்க கன்சிஸ்டன்டா கமிட்மெண்டா இருக்கீங்க அப்படிங்கறதுதான் உண்மையான கமிட்மெண்ட் இவர் சொல்லக்கூடிய ஒரே தாரக மந்திரம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா நெவர் எவர் கிவ் அப் இப்போ உங்களையே எடுத்துக்கோங்களேன் உங்களுக்கு ஒரு கோல் இருக்கு அதுக்காக நான் என்ன வேணாலும் பண்ணுவேன் ஆனா இந்த ஒரு விஷயத்த மட்டும் என்னால செய்ய முடியாது அப்படின்னு நீங்க ஒரு வேலை சொன்னீங்கன்னா கண்டிப்பா நீங்க உங்க கோலுக்கு கம்பிட்டடா இல்ல அப்படிங்கறது தான் அர்த்தம் நிறைய பேரு சொல்லி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நான் ஒரு பிசினஸ் ஆரம்பிக்க போறேன் ஆனா நான் அதை ஒரு ஆறு மாசம் இல்ல ஒரு வருஷம் தான்பா பண்ணுவேன் அதுக்கப்புறம் தான் நான் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னா அதுல உங்களுக்கு தெரியும் அந்த பர்சன் கம்பிட்டடா இல்ல அப்படிங்கறது நீங்க அப்ப கேக்கலாம் எனக்கு பினான்சியல் கமிட்மெண்ட் எல்லாம் இருக்காதா நான் ஒரு கேல்குலேட்டிவ் ரிஸ்க தான் எடுக்க முடியும் அப்படின்னு நீங்க யோசிக்கிறது கரெக்ட் அஃப்கோர்ஸ் ஒரு டைம் லைன் வச்சு ஒர்க் பண்றது தப்பு இல்ல ஆனா ஒருவேளை அந்த மேஜிக் நீங்க செட் பண்ணி வச்சிருந்த டைம் லைனுக்கு அடுத்த நாள் நடந்தா என்ன பண்ணுவீங்க ஒருவேளை அந்த மேஜிக் நீங்க செட் பண்ணி வச்சிருந்த டைம் லைன்ல நீங்க போதும்பா முடியல அப்படின்னு விட்டுட்டு போற அந்த நாளுக்கு அடுத்த நாள் கூட அந்த மேஜிக் நடக்கலாம் ப்ராஃபிட் பாக்கலாம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வரலாம் கோல்ஸ் அச்சீவ் பண்ண கண்டிப்பா டைம் ஆகும் அத நம்மளால யுகிக்கவே முடியாது அதனாலதான் கீப் ட்ரைங் அப்படிங்கறது ஒரு மேஜிக் ஒருத்தன் புதையல் எடுக்க போன கதை கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா தோண்டுவான் தோண்டுவான் கடைசி வரைக்கும் தோண்டிட்டே இருப்பான் ஒரு பாயிண்ட்ல சே இங்க ஒன்னும் இல்ல போல அப்படின்னு அந்த கோடாலிய அவன் அங்கேயே விட்டுட்டு போயிடுவான் இவன் போன அப்புறம் இன்னொருத்தன் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு வருவான் அவன் வந்து என்ன பண்ணுவான் முதல்ல விட்டுட்டு போயிருப்பான்ல ஒரு ஆள் தோண்டின இடம் அதே இடத்துல இருந்து ஆரம்பிப்பான் பார்த்தா ஒரு நூறு மீட்டர்லயே ரெண்டாவது ஆளுக்கு புதையல் கிடைச்சிருக்கும் அந்த முதலா வந்த ஆளு இன்னும் ஒரு நூறு மீட்டருக்கு பொறுமையா இருந்து தோண்டி இருந்தா அந்த புதையல் இவனுக்கு கிடைச்சிருக்கும்ல அதனால ஃபீல் பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறேன் கமிட்மெண்ட்டுக்கு இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய சக்திய இன்னைக்காச்சும் யோசிச்சிருக்கீங்களா எனக்கு மட்டும் ஏண்டா இப்படி எல்லாம் நடக்குது அப்படின்னு இந்த யோசனை வராத ஆளே இருக்க மாட்டாங்க ஆனா ஒரு ப்ராப்ளம் கூட ஆப்பர்ச்சுனிட்டியா மாத்த முடியுமா என்ன நம்ம தான் சுனாமிலேயே சுவிமிங் போடுற ஆளாச்சே அப்பேற்பட்ட ப்ராப்ளத்துக்கே நம்மளால வழி கிரியேட் பண்ண முடியும் அப்படின்னா என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் அதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு ஆட்டிடியூட் இஸ் எவ்ரி திங் ஆத்தர் ஜெஃப் கில்லர் உங்க லைஃப்ல ஒரு ப்ராப்ளம் ஒண்ணு வரலன்னா நீங்க பாசிட்டிவான ஸ்டெப்ப அடுத்த லெவலுக்கு எடுத்து வைக்கவே மாட்டீங்க இதுதான் உண்மை நீங்க சிலர் சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் என்ன வேலையை விட்டு ஃபயர் பண்ணிட்டாங்க சில நாள் கழிச்சு ஒரு பிசினஸ் ஒண்ணு ஸ்டார்ட் பண்ண இந்த பிசினஸ் இப்போ சூப்பரா போயிட்டு இருக்கு நல்ல வேலை என்ன அன்னைக்கே ஃபயர் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு இல்லன்னா இன்னைக்கு இப்படி ஒரு பிசினஸ என்னால சக்சஸ்ஃபுல்லா ரன் பண்ணிருக்க முடியுமா இப்படி ஒரு கதைய டெபினட்டா உங்க லைஃப் டைம்ல யாராவது ஒரு தடவையாவது கிராஸ் பண்ணாம வந்திருக்கவே மாட்டீங்க சில டைம்ஸ் நீங்களே ஒரு ஜாபுக்கு அப்ளை பண்ணிருப்பீங்க இன்டர்வியூ கிளியர் பண்ணிருப்பீங்க ஆனா அந்த ஜாப் ஆஃபர் வந்திருக்கவே வந்திருக்காது ரொம்ப ஃபீல் பண்ணிருப்பீங்க ஆனா சில நாட்கள் கழிச்சு வேற ஒரு ஜாப் ஆஃபர் வந்திருக்கும் இப்போ செகண்டா வந்த அந்த ஜாப் ஆஃபர் பொசிஷன் ஃபர்ஸ்டா ஒரு ஜாப் ஆஃபர் வரவே இல்லைன்னு ஃபீல் பண்ணீங்க தெரியுமா அதை விட பெட்டராவும் இருந்திருக்கும் இப்ப சொல்லுங்க ப்ராப்ளம் நீங்க நினைச்சது ஆக்சுவலி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியா தானே இருந்திருக்கு இதுதான் ஆத்தரும் சொல்ல வர விஷயம் ஒரு பிரச்சனையால நமக்கு என்னெல்லாம் பலன் இருக்கு அப்படின்னு ஒரு ஏழு பாயிண்ட ரொம்ப கிளியரா சொல்லிருக்காரு ஆத்தர் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் ஒரு பிரச்சனைய நீங்க சந்திச்சுட்டு அதுல இருந்து வெளியே வரும் பொழுது அந்த பிரச்சனை உங்களுக்கு ஒரு மிக பெரிய தைரியத்தை தரும் யோசிச்சு பாருங்களேன் ஒரு மிக பெரிய ஆக்சிடென்ட்ல இருந்து குணமாகி வெளியே வரீங்க இல்லன்னா வேலையே இல்லாம பல வருஷம் கழிச்சு உங்களுக்கு ஒரு வேலை கிடைச்சிருக்கு இருக்க இடம் கூட இல்லாம பிளாட்ஃபார்ம்ல இல்ல ஃப்ரெண்டு வீட்டுல தூங்கி இருக்கீங்க இல்லனா வாடகை வீட்டுக்கு கூட போயிருக்கலாம் அப்போ மனசுல ஒண்ணு தோணும் பிரேம்ஜி ஸ்டைல சொல்லணும்னா எவ்வளவோ பண்ணிட்டோம் இத பண்ண மாட்டோமா அதே அந்த தைரியம் இருக்கே அதுக்கு ஈடு இணையே கிடையாது செகண்ட் பாயிண்ட் ஒரு கஷ்டம் உங்களுக்கு உங்க வாழ்க்கையில வந்தா அந்த கஷ்டத்தை நீங்க கொண்டாடணும் அப்படின்னு யோசிப்பீங்க உதாரணத்துக்கு கை உடஞ்ச மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க நீங்க கைய விட்டுருங்க இன்னைக்காவச்சு காய் நறுக்கும் பொழுது சின்னதா கட்டவரல்ல ஒரு கோடு விழுந்துட்டாலே ஒரு வாரத்துக்கு சாப்பிடவே முடியாது ஸ்பூன்ல தான் சாப்பிட்டு இருந்திருப்பீங்க சைன் கூட பண்ண முடியாது அப்பதான் அந்த கட்டவரலோட அருமை நமக்கு தெரியும் நம்ம
தேர்ட் பாயிண்ட் ஒரு பிரச்சனை தான் நமக்குள்ள இருக்கக்கூடிய பொட்டன்சியல வெளியே கொண்டு வரும் யாராச்சும் சும்மா கிண்டலுக்கு கூட சொல்லிருப்பாங்க எவ்வளவு குண்டா இருக்கான் ஏன்டா இவ்வளவு சாப்பிடுற அப்படின்னு அது அவங்க ஈகோவை போய் டச் பண்ணி இருந்திருக்கும் அவங்க வெயிட் லாஸ் எல்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க அப்பதான் அவங்களுக்கே தெரியும் அவங்களுக்குள்ள இவ்வளவு ஒரு வைராகியம் இருக்கு நம்மளாலையும் முடியும் அப்படிங்கறது ஒரு பிரச்சனைக்கான பதில நீங்க ஒரே இடத்துல யோசிச்சுட்டு இருப்பீங்க ஆனா கிடைச்சிருந்திருக்கவே கிடைச்சிருக்காது அதுக்கு டிஃப்ரெண்டா நீங்க ஆக்ஷன் இல்லனா முயற்சி பண்ணும் பொழுதுதான் அதுக்கு இவ்வளோ வழி இருக்க ஒரு ப்ராப்ளத்துக்கு அப்படின்னு தெரியும் எனக்கு ரொம்ப பர்சனலா பிடிச்ச ஒரு பாயிண்ட் ஒரு பிரச்சனை நமக்கு ஒரு நல்ல பாடத்தை கத்துக் கொடுக்கும் தலைவர் ஸ்டைல சொல்லணும்னா அசோக் இந்த நாள் உன் கேலண்டர்ல நோட் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு சொல்லுவார் பாருங்க அங்க தலைவர் ஒரு பாடம் கத்துக்கிட்டாரு உங்க லைஃப்லயும் ஒரு பிரச்சனைனால உங்களுக்கு டெஃபினட்டா ஒரு லெசன் நீங்க கத்துப்பீங்க சிக்ஸ்த் பாயிண்ட் ஒரு பிரச்சனை வேறு ஒரு சில நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ கிரியேட் பண்ணி தரும் ஒரு வேலை போயிருச்சே அப்படின்னு நீங்க ரொம்ப ஃபீல் பண்ணிருப்பீங்க ஆனா அதை விட ஒரு பெட்டரான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி உங்களுக்கு கிரியேட் ஆகி வரும் லாஸ்ட் பாயிண்ட் யாராலையும் எவ்வளவு காசு கொடுத்தாலும் வாங்க முடியாத ஒரு விஷயம் செல்ஃப் கான்பிடன்ஸ் இந்த செல்ஃப் கான்பிடன்ஸ் பில்ட் ஆகும் பாருங்க மலைய கூட உங்களால நகர்த்தலாம் அப்படின்னு தோணும் உங்களுக்கு ரொம்ப ஒரு மோசமான சிச்சுவேஷன் நடக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரொம்ப மண்டையெல்லாம் போட்டு குழப்பிக்காதீங்க கால் மேல கால் போட்டுட்டு ஃப்ரீயா விடுங்க ஏன்னா அந்த பிரச்சனை உங்க கிட்டக்க வீடு எடுத்து தங்க போறது கிடையாது அதே நேரம் அந்த நிலைமை கண்டிப்பா மாறும் உங்க ஆட்டிடியூட் அப்படிங்கிற ஜன்னல அப்பப்ப கிளீன் பண்ண மறக்காதீங்க நீங்க இப்ப உங்க மனசுல என்ன நினைச்சாலும் அது அப்படியே ஆகட்டும் இப்படி நீங்க ஆசைப்படுற எதுவா இருந்தாலும் அலாவுதீன் விளக்குல வர பூத மாதிரி ஒண்ணு வெளியே வந்து அப்படியே ஆகட்டும் அப்படியே ஆகட்டும் சொன்னா எவ்வளவு நல்லா இருக்கும் அப்படி ஒரு மாயாஜால வார்த்தை என்ன அப்படிங்கறத இந்த எபிசோட்ல கேட்க போறீங்க ஆட்டிடியூட் இஸ் எவ்ரி திங் ஆடியோ புக் கேட்டுட்டு இருக்கீங்க ஆத்தர் ஜெஃப் கெல்லர் மனுஷங்கிட்ட இருக்க ஒரு பவர்ஃபுல்லான ட்ரக் வார்த்தைகள் நீங்க என்னவா ஆகணும்னு நினைக்கிறது பிக்சரைசேஷன் பண்றது இது எல்லாத்துக்கும் மேல நீங்க என்ன வார்த்தைகள் யூஸ் பண்றீங்க என்ன திரும்ப திரும்ப சொல்றீங்க அப்படிங்கறது தான் மாயாஜால வார்த்தை ஒரு ஜாப் இன்டர்வியூ அட்டன் பண்றீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க நீங்க நல்லா பண்ணிருந்தா கூட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேட்கும் பொழுது சும்மா விளையாட்டுக்கு ஏதோ பண்ணிருக்க மாச்சா பாப்போம் பேருமான்லாம் தெரில கிடைச்சா லக்கு அப்படின்னு சொல்லிருப்பீங்க இது திரும்ப திரும்ப யாரெல்லாம் கேக்குறாங்களோ அவங்க எல்லார்கிட்டயும் இதே சேம் டைலாக் சொல்லுவீங்க இப்போ நான் சொல்ல போற விஷயத்த நீங்க நம்மளாலும் சரி நம்மளனாலும் சரி அதுதான் நிஜம் உண்மையாவே நீங்க அந்த இன்டர்வியூ நல்லா பண்ணிருந்தா கூட கிடைக்காம போறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கு அப்போ நான் பாசிட்டிவா சொன்னா மட்டும் எனக்கு கிடைச்சிருமா அப்படின்னு கேட்டா வாய்ப்புகள் அதிகம் இருக்கு அதுக்குன்னு இன்டர்வியூவ மொக்கையா அட்டன் பண்ணிட்டு கிளியர் பண்ணிடுவேன் கிளியர் பண்ணிடுவேன்னு திரும்ப திரும்ப சொல்றதா மட்டும் கிடைக்காது ராஜா வாய்ப்பே இல்ல விஷயம் என்ன அப்படின்னா எந்த அளவு பாசிட்டிவா திங்க் பண்றீங்களோ உங்கள் ஜென்னல் கிளீனா பாசிட்டிவா வச்சிருக்கீங்களோ எப்படி உங்களுக்கு நல்லதே நடக்கும் அப்படின்னு நம்புறீங்களோ அதே மாதிரி என்ன உங்களுக்கு நீங்க பேசுறீங்க என்ன பாசிட்டிவான வார்த்தைகள் யூஸ் பண்றீங்க அப்படிங்கறது தான் முக்கியம் பாசிட்டிவான வார்த்தைகள் நீங்க உங்களுக்கு எவ்வளவு சொல்லிக்கிறீங்களோ அதே மாதிரி உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ் கிட்டயும் பாசிட்டிவான வார்த்தைகளை சொல்லுங்க உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரலாம் நான் பாசிட்டிவா பேசிட்டே இருந்தா என்ன கிண்டல் பண்ணுவாங்களே இவனுக்கு வர வேலை இல்ல இப்படிதான் எதையாவது சொல்லிட்டு சுத்துவான் நீங்க என்ன ஐடியா சொன்னாலும் அதுல இருக்கிற நெகட்டிவ்ஸ் மட்டும் யாரு சொல்றாங்களோ முதல்ல அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ப கட் பண்ணிருங்க அப்படிங்கறது ஆத்தருடைய அட்வைஸ் சுத்தி இருக்கக்கூடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேங்கும் நீங்க சொல்றதுக்கு பாசிட்டிவா சப்போர்ட் பண்ற கேங்கா இருக்கணும் அந்த அளவுக்கு அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஒரு மென்டல் எபிலிட்டி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாரு நம்ம தினசரி வாழ்க்கையில ரிலேஷன்ஷிப்ல கேரியர்ல பினான்ஸ்ல ஒரு ஹெல்த்ல என்னென்ன வார்த்தைகள் சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு ஆத்திர சொல்லிருக்காரு முதல்ல ரிலேஷன்ஷிப்ல சொல்லவே கூடாத வார்த்தை என்ன மட்டும் எல்லாரும் அட்வான்டேஜா எடுத்துக்கிறாங்கப்பா எனக்கு மட்டும் நல்ல பொண்ணு நல்ல பையன் கிடைக்கவே மாட்டேங்கிறான் இப்படி எல்லாம் சொன்னா கண்டிப்பா நல்ல ரிலேஷன்ஷிப் அமையவே அமையாது அடுத்ததா பினான்ஸ் எனக்கு மட்டும் வரவு எட்டனா செலவு பத்தனா எப்போ பாரு கடன் 
எப்பதான் முடியுமோ என் சம்பளம் ஏறலே ஏறல எப்படிதான் இப்ப எல்லாம் நான் ஓட்ட போறேனோ அப்படின்னு நீங்க திரும்ப திரும்ப சொல்லிட்டு இருந்தா திரும்ப திரும்ப உங்களுக்கு கடன்னா இருக்கும் நீங்க அந்த சம்பளத்துல இருந்து மேல போகவே மாட்டீங்க அடுத்ததா கேரியர் இப்போ நான் உங்களை நேர்ல பார்த்து கேக்குறேன் வச்சுக்கோங்களேன் அடுத்த பத்து வருஷத்துல உங்க கேரியர்ல என்ன பொசிஷன்ல நீங்க இருப்பீங்க அப்படின்னு ஒருவேளை நீங்க தெரியல எங்க என்னத்தை பண்ணிட்டு இருப்பேனோ யாருக்கு தெரியும் இப்படி எல்லாம் நீங்க பதில் சொன்னீங்கன்னா கண்டிப்பா உங்க கேரியர்ல நீங்க காணாம தான் போவீங்க ஒரு பாசிட்டிவ் நோட்ல டெபினட்டா இன்னும் நிறைய சேலஞ்சஸோட ஒரு நல்ல பொசிஷன்ல இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்ல பழகிக்கோங்க அடுத்ததா ஹெல்த்துக்கு வருவோம் இப்ப இந்த ஆடியோ புக்கு கேட்டுட்டு இருக்க உங்களை நான் என் வீட்டுக்கு லஞ்சுக்கு இன்வைட் பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்க நீங்களும் சாப்பிட வரீங்க நானும் சூப்பரா சாப்பாடு பீஸ் எல்லாம் போடுறேன் நீங்க சாப்பிட்டுட்டே இருக்கும் பொழுது இந்த சாப்பாடு நான் கொஞ்சம் லைட்டா கெட்டு போச்சுன்னு நினைக்கிறேன் நான் நேத்திக்கு பண்ணது அப்படின்னு சொன்னா உடனே உங்களுக்கு வயிறெல்லாம் கலக்குற மாதிரி இருக்கும் தலையெல்லாம் சுத்துற மாதிரி இருக்கும் வாமிட் வர ஃபீலிங் கூட வரலாம் சும்மா சொன்ன பயப்படாதீங்க இப்ப தெரியுதா உங்க பாடிக்கு நீங்க என்ன கமாண்ட்ஸ் குடுக்குறீங்க என்ன வார்த்தைகள் குடுக்குறீங்களோ அதுக்குதான் உங்க உடம்பும் மைண்டும் ரியாக்ட் பண்ணும் இதுக்குதான் சொல்றது நல்லதையே பேசுங்க உங்க மைண்டுக்கும் நல்லதையே கொடுங்க அப்படின்னு சோ உங்க கணவன் நோக்கி ஓடுற இந்த பாதையில என்ன வார்த்தைகள் சொல்ல போறீங்க உங்க மூளைக்குன்னு யோசிச்சு நிதானமா பாசிட்டிவான இன்புட்ஸ மட்டுமே கொடுக்க ட்ரை பண்ணுங்க இல்ல இல்ல பாசிட்டிவான இன்புட்ஸ மட்டும் தான் இனி நீங்க தருங்க உங்க ட்ரீம்ஸ் கண்டிப்பா ஒரு நாள் நடக்கும் யாராவது வந்து இனிமேல் உங்க கிட்ட ஹே நீ எப்படி இருக்க அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இனிமேலே இந்த மாதிரி பதில் சொல்லவே சொல்லாதீங்க என்ன பதில் அப்படின்னு கேக்குறீங்களா சொல்றேன் யாராச்சும் உங்க கிட்ட வந்து ஹே பாத்து ரொம்ப நாள் ஆச்சே எப்படி இருக்க அப்படின்னு கேட்டா உங்க பதில் என் வாழ்க்கை எப்படி போகுதுன்னே எனக்கு தெரியல இல்ல நான் எதை பண்றேன்னு எனக்கே புரியல இப்படி நீங்க பதில் சொல்ற ஆளா இருந்தா தெய்வ செஞ்சு உடனே அப்படி சொல்றத நிறுத்துங்க நீங்க என்ன கமாண்ட் உங்க பிரெயினுக்கு குடுக்குறீங்களோ அந்த எனர்ஜி தான் உங்க உடம்புக்கு ஜெனரேட் ஆகும் இதுதான் உண்மை நீங்க யார்கிட்டயாச்சு ஹாய் எப்படி இருக்க அப்படின்னு கேட்டா யாரு உங்களுக்கு செம்ம பாசிட்டிவான ரிப்ளை பண்றாங்களோ அவங்க கூட மட்டும் நட்பை டெவலப் பண்ணுங்க எனக்கு என்னப்பா சந்தோஷமா இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்ற கூட்டம் இல்லன்னு நீங்க நினைக்காதீங்க ஹவ்வாரியும்னு கேட்டா ஐ எம் கிரேட் நீ எப்படி இருக்க அப்படின்னு கேக்குற ஆட்களும் இருக்காங்க அந்த மாதிரி ஆட்களுக்கு மத்தியில மட்டும்தான் ஒரு நல்ல எனர்ஜி உங்களால டெவலப் பண்ண முடியும் சோ அடுத்த தடவை யாராவது எப்படி இருக்கான்னு கேட்டா ஐ எம் டூயிங் ஃபென்டாஸ்டிக் அப்படின்னு சொல்ல பழகுங்க அடுத்து யாராச்சும் வந்து உங்க கிட்டக்க அவங்க வாழ்க்கையில இருக்க கஷ்டத்தை எல்லாத்தையும் உங்க கிட்டக்க வந்து புலம்புறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்பா என் பாரமே உங்ககிட்ட இறக்கி வச்ச மாதிரி இருக்குன்னு சொன்னா அடுத்த தடவை அந்த ஆளை பார்த்தா நீங்க ஓடி போயிடணும் ஐயோ இவனா சாமி இதுக்குற எல்லா கவலையும் வந்து நம்ம கிட்ட புலம்பிட்டு நம்மளையும் ஃபீல் பண்ண வச்சிருவான் அப்படின்னு தோணும் தானே எக்ஸாக்ட்லி ஆத்திரம் இதான் சொல்றாரு உங்க கவலைய யார்கிட்டயாவது எப்பவாச்சும் ஒரு தடவை கம்ப்ளைண்ட் பண்ணீங்கன்னா தட்ஸ் ஓகே பரவாயில்ல ஆனா எத்தனை தடவை புலம்புறீங்க அப்படிங்கறது தான் இங்க முக்கியம் அப்படின்னு சொல்றாரு ஒரு கசப்பான உண்மைய சொல்லவா யாருக்குமே உங்க கவலைகளை கேட்க பொறுமை இருக்கவே இருக்காது ஆபீஸ்லயே யாராச்சும் வந்து ஹே எனக்கு போன வாரம் செம்ம தலைவலியும் ஃபீவரும் தெரியுமா அப்படின்னு சொல்றதே நீங்க ஆறுதலா நல்ல நாலு வார்த்தை சொல்லுவீங்க பாசிட்டிவா எனர்ஜி தருவீங்க அப்படிங்கறதுக்காக மட்டும்தான் ஏன்னா அவங்க கவலைய உங்க கிட்டக்க சொல்லி உங்களையும் மென்டலா டயர் ஆகுவாங்க தலைவலி எல்லாமே இருந்தது கிட்டத்தட்ட நான் மரண படுக்கையில இருந்தா தெரியுமா அப்படின்னு சின்ன விஷயத்தையும் ஊதி பெருசாக்கிடுவாங்க அதாவது இதுல பாயிண்ட் என்னன்னா உன் கவலைய விட என் கவலை எவ்வளவு பெருசு பாத்தியா அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ற கூட்டம் தான் இங்க கொஞ்சம் அதிகம் இதுதான் நிதர்சனமான உண்மையும் கூட இப்படி மாத்தி மாத்தி ஒரு நெகட்டிவ் எனர்ஜிய ஷேர் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா உங்க பாடிக்கும் மைண்டுக்கும் மிகப்பெரிய ஒரு நெகட்டிவ் எனர்ஜிய நீங்களே தேவையில்லாம ஜெனரேட் பண்ணி தரீங்க இது இல்ல அது இல்லன்னு புலம்புற ஆள பக்கத்துல சேர்த்துக்கவே சேர்த்துக்காதீங்க அப்படி ஒரு வேலை உங்களுக்கு மனசுல நிறைய கவலைகள் இருந்தா ஒரே ஒரு கேள்விதான் ஆத்திர உங்களை பார்த்து கேக்குறாரு 
இப்போ அடுத்த வேலைக்கு உங்களுக்கு சாப்பிடுறதுக்கு சாப்பாடும் தூங்கறதுக்கு இடமும் இருந்தா நீங்க வாழ்க்கையில எதை பத்தியும் கம்ப்ளைண்டே பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்றாரு நல்லா யோசிச்சு பாருங்க இது நூறு சதவீதம் கரெக்ட் அப்படின்னு எனக்கு தோணுது ஆத்தர் என்ன சொல்றாருன்னா அதுக்காக உங்க லைஃப்ல கவலையே இல்லாம இருக்க முடியும் நான் சொல்ல வரல ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்து நீங்க அதை யார்கிட்டையாச்சு சொன்னா உங்களுக்கு நைன்டி பர்சன்டேஜ் பேரு கண்டிப்பா ஐயோ பாவோன்னு ஃபீல் பண்ண போறது கிடையவே கிடையாது ஐயோ எனக்கு ப்ராப்ளம் இவ்வளோ இருக்கேன்னு நீங்க திரும்ப திரும்ப சொல்றதுனால நீங்க அதுக்கு ஒரு சொல்யூஷனும் தேடாம அந்த பிரச்சனைக்கு ஒரு ஓவர் வெயிட்டேஜ் தரீங்க அது ஒரு பெரிய தப்பு உங்க கிட்டக்க வந்தா ஹே இவன் நான் செம ஜாலியா பேசுவான் பா இவன் கூட இருந்தா டைம் போறதே தெரியாது அப்படின்னு மக்கள் உங்களை தேடி வரணுமே தவிர ஐயோ இவன் கிட்டக்க போனா இவன் கவலைய புலம்ப ஆரம்பிப்பான் பாருங்க அப்படின்னு உங்களை பார்த்து பயந்து ஓடக்கூடிய ஒரு நபரா நீங்க இருக்கவே இருக்காதீங்க இந்த எபிசோட் ஸ்டார்டிங்ல ஆத்தர் சொல்ல போற சில விஷயங்கள் ரொம்பவே கசப்பாதா இருக்கும் நீங்க உங்க லைஃப்ல அந்த தப்ப பண்ணிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா உடனே அந்த தப்ப ஸ்டாப் பண்ணிடுங்க சில பேர் இருப்பாங்க நீங்க என்ன ஐடியாஸ் ஆர் என்ன பாயிண்ட்ஸ் சொன்னாலும் அதெல்லாம் வாய்ப்பு இல்ல ராஜா இதெல்லாம் பண்ண முடியுமா உனக்கு முதல்ல யார் இந்த ஐடியாவெல்லாம் கொடுத்தா இந்த ஐடியா டெஃபினட்டா ஒர்க் அவுட் ஆகாது இப்படி யாராச்சும் உங்க கிட்ட சொல்லிருக்காங்களா யாராவது உங்க கிட்ட சொல்லி இருந்தா முதல்ல அவங்க நட்ப நீங்க ஸ்டாப் பண்றது தான் நல்லது உங்களை சுத்தி இருக்கக்கூடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரெண்டு கேங்கா நீங்க பாக்கலாம் ஒண்ணு டாக்டர் படத்துல வர பிரியங்கா மோகன் மாதிரி பாசிட்டிவிட்டி தான் எல்லாம் சொல்ற கேங் இன்னொரு பக்கம் நான் முதலையே சொன்ன மாதிரி எதை சொன்னாலும் நெகட்டிவா சொல்ற கேங் நம்ம வாழ்க்கை எதை நோக்கி போகுதுனே தெரிலங்க வாழையில ஊத்துன ரசம் மாதிரி எங்க போகுதுனே எனக்கு தெரியல அப்படின்னு சொல்ற இந்த கேங்கலா நம்ம ட்ரீம் கில்லர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லணும்னு ஆத்தர் சொல்றாரு என் ஸ்டைல்ல சொல்லணும்னா வன்மங்களை கொட்டுற கேங் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் நீங்க வாழ்க்கையில உருப்படியா ஏதாவது பண்ணணும்னு நினைச்சு அத போய் இந்த ட்ரீம் கில்லர்ஸ் கேங் கிட்ட சொன்னீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ஐடியா உருப்படவே உருப்படாதுன்னு உங்களைய நம்ப வைப்பாங்க இருக்கிற எல்லா நெகட்டிவிட்டிஸையும் சொல்லுவாங்க இப்படிப்பட்ட ஒரு சகவாசம் உங்களுக்கு தேவையா நல்லா யோசிச்சுக்கோங்க அப்படின்னு ஆத்தர் சொல்றாரு இன்னும் சிலர் இருக்காங்க நீங்க என்ன ஐடியா சொன்னாலும் ஹே சூப்பர்ரா செம்ம ஐடியா இத கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாற உனக்கு எங்கயாவது இது டெஃபினட்டா கிளிக் ஆகும் இது நடக்கலன்னா நல்லதுக்கு நினைச்சுக்கோ இத விட ஒரு நல்ல ஆஃபர் உனக்கு கண்டிப்பா வரும் பாரு அப்படின்னு பேசுற சிலர் இருப்பாங்க இவங்க நட்ப எக்காரணத்து கொண்டும் நீங்க விட்டுறவே விட்டுறாதீங்க ஆத்தர் இதுக்கு ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிளும் கொடுத்திருக்காரு நீங்க ரேடியோல ஒரு பாட்டை கேட்டிருப்பீங்க கன்றாவி என்ன பாட்டு இது அப்படின்னு நினைச்சிட்டு அடுத்த வேலைக்கு நீங்க பாட்டு கேஷ்வலா போயிருப்பீங்க பார்த்தா திரும்ப அதே பாட்டை நீங்க வேற எங்கேயாவது திரும்ப கேட்டிருப்பீங்க இப்படி நீங்க எங்க போனாலும் விடாத கருப்பு மாதிரி அந்த பாட்டு உங்களையே துரத்திட்டு வரும் ஒரு நாள் வீட்டுல உட்கார்ந்து சும்மா நீங்க மாட்டு போனை நோண்டும் போது உங்களையே அறியாம அந்த பாட்டை நீங்க முணுமுணுக்க ஆரம்பிச்சிருப்பீங்க அப்புறம் சை கன்றாவி என்னடா நம்மளே இந்த பாட்டை கடைசியில பாடிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுவீங்க அதே ஒரு விஷயத்த திரும்ப 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 கேக்கும் பொழுது சப்கான்சியஸா உங்க மைண்டு அதை ரெஜிஸ்டர் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் அன்பார்ச்சுனேட்லி உங்க மைண்டுக்கு எது நல்லது எது கெட்டதுன்னு டிஃபரன்சியேட் பண்ண தெரியவே தெரியாது ஒரு விஷயத்த திரும்ப திரும்ப கேக்கும் பொழுது அத நம்ப ஆரம்பிச்சிருவோம் அதனாலதான் இதெல்லாம் பாசிபிளே இல்ல அப்படின்னு சொல்ற ஆட்களை கிட்ட கூட சேர்க்காதீங்க கண்டிப்பா இது நம்மளால முடியவே முடியாது அப்படின்னு திரும்ப திரும்ப சொல்லும் பொழுது அது நம்ம மைண்ட்ல ரெஜிஸ்டர் ஆகிடும் சோ உங்களுக்கு வாழ்க்கையில எதுல சக்சஸ் ஆகணுமோ அதை திரும்ப திரும்ப ரிப்பீட் பண்ணிட்டே இருங்க நீங்க இருந்தா மட்டும் பத்தாது உங்களை சுத்தி இருக்கக்கூடிய கேங்கும் அதுக்கேத்த மாதிரி பாசிட்டிவான எண்ணங்களோட கண்டிப்பா இருக்கணும் உங்க வாழ்க்கையில இருக்கக்கூடிய ஒரு பயம் உங்களை எந்த அளவுக்கு கொண்டு போய் நிறுத்தும் தெரியுமா அப்படிங்கறத அடுத்த எபிசோட்ல சொல்றேன் ஒரு மோட்டிவேஷனல் ஸ்பீக்கர் கிட்ட இருந்து ஒரு வாசகத்தை கேட்டிருக்காரு அந்த வாசகம் அவர் லைஃபையே மாத்தி இருக்கு இந்த லைன் கண்டிப்பா உங்க லைஃபையும் மாத்தும் இஃப் யூ வாண்ட் டு பி சக்சஸ்ஃபுல் யூ மஸ்ட் பி வில்லிங் டு பி அன்கம்ஃபர்டபிள் எஸ் நீங்க கேட்டது ரொம்ப சரி 
நமக்குன்னு ஒரு கம்ஃபர்ட் ஜோன் இருக்கும் அதை விட்டு கபடி மாதிரி தாண்டவே மாட்டேன் அப்படின்னு இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா சக்சஸ் நீங்க ஸ்மெல் கூட பண்ண முடியாது பயம் கமல்சர் தெனாலி படத்துல சொல்ற மாதிரி நின்னால் பயம் உட்கார்ந்தால் பயம் நடந்தால் பயம் அப்படின்னு பயம் ஒரு ஒருத்தருக்கும் ஒரு ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டா இருக்கலாம் சிலருக்கு சிலர் கிட்டக்க இந்த அட்ரஸ் எங்க அப்படின்னு கேட்க கூட பயப்படுவாங்க சிலருக்கு ப்ரப்போஸ் பண்றதுனா ரொம்ப பயமா இருக்கும் ஆனா சிலருக்கு ப்ரப்போஸ் பண்றதெல்லாம் அல்வா சாப்பிடுற மாதிரி வினை தாண்டி வருவாயா சிம்பு ஸ்டைல சொல்லணும்னா பயம் அப்படியே உங்களை போட்டு தாக்கும் தலைகீழா புரட்டும் அப்பதான் நீங்க உங்க கம்ஃபர்ட் ஜோனை விட்டு வெளிய வரீங்க அப்படிங்கறது அர்த்தம் ஏகப்பட்ட கேள்விகள் உங்க மைண்ட்ல போன்ல ஒரு நோட்டிபிகேஷன் மாதிரி வந்துகிட்டே இருக்கும் என்னால முடியுமா யாராச்சும் சிரிச்சுட்டா அம்மா அப்பா வேற என்ன சொல்லுவாங்களோ பேப்பர் போட்டு பேசாம ஒரு புது பிசினஸ் ஆரம்பிச்சு அது பிளாப் ஆயிடுச்சுன்னா சோலோ ட்ரிப் பண்ண ஆசை தான் ஆனா என்னால எல்லாம் முடியுமா எல்லாத்துக்கும் மேல தூத்து போயிட்டேனா இப்படி உங்க மைண்ட்ல வர எல்லா கேள்வி எல்லாமே உங்க கம்ஃபர்ட் ஜோனுக்கு அந்த பக்கம் இருக்கிற விஷயங்கள் ஒரு நல்ல விஷயம் சொல்லவா இதெல்லாம் ஒரு பயமே கிடையாது நீங்க அந்த பயத்தெல்லாம் விட ஒரு செம ஸ்ட்ராங்கான ஆளுங்க அட ப்ராமிஸ் அதாங்க சொல்ற நம்புங்க ஒருவேளை நீங்க இந்த பயத்தை நம்பி அந்த பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணாம இருக்கீங்க இல்ல அந்த பொண்ணு இல்ல பையன் கிட்டக்க ப்ரொப்போஸ் பண்ணாம இருக்கீங்கன்னு வச்சுப்போமே தெரியுமாகும் உங்க கிட்டக்க இருக்கிற கொஞ்ச நஞ்ச கான்பிடன்ஸும் போயிடும் உங்க செல்ஃப் எஸ்டிமை இழக்க ஆரம்பிப்பீங்க அப்போதைக்கு நீங்க பயத்தினால ஓடி ஓடி போற சின்ன விஷயங்கள் உங்களுக்கு லைஃப்ல பல பிளெஸிங்ஸ நீங்களே வேணா அப்படின்னு தட்டி விடுற மாதிரி அர்த்தம் கைஸ் ட்ரஸ்ட் மீ உண்மையாவே நீங்க லைஃப்ல நிறைய நல்ல விஷயங்கள் கிடைக்க மச் மச் டிசர்விங்கான ஒரு பர்சன் இந்த பயத்துக்கு அவ்வளவு சீனெல்லாம் இல்ல இமேஜின் பண்ணிக்கோங்களேன் நீங்க ஒரு பிரசன்டேஷனை கொடுக்கணும் ஆனா உங்களுக்கு ரொம்ப பயம் நாலஞ்சு பேருக்கு முன்னாடி எழுந்து நின்று பேசுறதுக்கு ஆனா ஒரு நாள் இல்ல ஒரு நாள் எழுந்து நின்று அந்த பாயிண்ட நீங்க சொல்ல எழுந்துட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்க காலு கீழே படப்பட அப்படி நடங்குறது உங்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் நாட் டு தி ஆடியன்ஸ் அந்த பாயிண்ட நீங்க சொன்ன அப்புறம் உங்க மனசுக்குள்ள ஒரு சந்தோஷம் வரும் பாருங்க மனசுக்குள்ளயே நீங்க நினைச்சுப்பீங்க நம்ம ஜெயிச்சுட்டோம் மாறா அப்படின்னு சூரரை போட்டு சூர்யா மாதிரி ஃபீல் பண்ணுவீங்க அவ்வளவுதாங்க பயம் நீங்க அந்த பிரசன்டேஷன்ல குடுத்தீங்களோ ஒரு பாயிண்ட் அது வேற லெவல் எக்ஸ்ட்ராடனரி பாயிண்டா இருக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது ஆனா ரொம்ப நாளா இருந்த ஒரு பயத்தை போக்கி நீங்க அன்னைக்கு அந்த பாயிண்ட சொன்னீங்க பாத்தீங்களா அதுதான் மேட்டர் எல்லாருக்குமே பயம் இருக்கும் சக்சஸ்ஃபுல் பீப்புளுக்கு கூட பயங்கரமான பயம் எல்லாம் இருக்குமா ஆனா விஷயம் என்னன்னா அவங்க அந்த பயத்தெல்லாம் நேருக்கு நேர் நின்று பேஸ் பண்றாங்க அதை ஓவர் கம் பண்ணி வராங்க ஆத்தர் அவருடைய அனுபவத்துல என்ன சொல்றாருன்னா கிட்டத்தட்ட ஆயிரக்கணக்கான மக்களை பார்த்து பேசியிருக்கேன் ஸ்பீச்சஸ் கொடுத்திருக்கேன் ஒருத்தர் கூட அவங்க பயத்தை வாய விட்டு சொன்னதே இல்லையா அத நேருக்கு நேர் நின்று பேஸ் பண்ணதே இல்லையா ஆனா சில டிக்கெட்ஸ் கழிச்சு திரும்பி பார்க்கும் பொழுது அவங்க ட்ரீம்ஸ் செத்து போயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஒரு ரிக்ரெட் ஐயோ இத நம்ம அன்னைக்கே பண்ணாம போயிட்டோமேன்னு அது நம்மள அணு அணுவா கொண்டுடும் அந்த ப்ராப்ளம் நீங்க பேஸ் பண்ண அப்புறம் ஒரு கான்பிடன்ஸ் வரும் பாருங்க அப்போ அந்த பயம் உங்க கண்ணுக்கு எறும்பு மாதிரி இருக்கும் என்ன தெரியுமா Attitude is everything audio book கேட்டுட்டுருக்கீங்க and இந்த புக்குடைய author Jeff Keller. எபிசோட்ல அவர் சொல்ல ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா get out there and fail. சின்ன வயசுல சைக்கிள் ஓட்டுவோம் கீழே விழுவோன்னு தெரியும் ஆனாலும் ஓட்டுவோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி நம்மளை சேர் பண்ணுவாங்க சூப்பர் ராக்கண்ணா அழகா ஓட்டுடா ஓட்டு அப்படின்னு சைக்கிள் ஓட்டும் போது சின்ன வயசுல கீழே விழுவோன்னு தெரிஞ்சாலும் நம்ம முகத்துல ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் இருக்கும் அங்க கீழே விழுவோம்னு பயம் இருந்தாலும் எப்படி அந்த பேரை பேஸ் பண்ண அவ்வளவு தைரியம் ஆறு வயசுல 
அதே பயத்தை நம்ம வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் அதை பார்த்து ஓடி போயிடுவோம் ஏன்னா நமக்கு அதை பார்த்தா பயங்கர பயம் ஆபீஸ்ல புதுசா ஒரு லாங்குவேஜ் ஆர் சாப்ட்வேரை பத்தி படிக்க சொன்னா பொதுவா என்ன தெரியுமா ரிப்ளை வரும் இந்த லாங்குவேஜ் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு இதெல்லாம் எதுக்கு போய் படிச்சுக்கிட்டு இதெல்லாம் இப்ப மார்க்கெட்லயே இல்ல என்னால இதெல்லாம் படிக்க முடியாதுப்பா எப்படிப்பா இதெல்லாம் போய் படிக்க முடியும் இதெல்லாம் படிச்சா என் மண்டைக்கு ஏறுமா இப்படி ஏகப்பட்ட பயம் உங்களை சுத்தி அடுத்தடுத்து கேள்வியா கேக்கும் சின்ன வயசுல புதுசா சைக்கிள் கத்துக்கணும் அப்படின்னு கத்துக்கிற ஆர்வம் பெரியவன் ஆனதுக்கு அப்புறம் அந்த ஆர்வம் இருக்கிறதே கிடையாது நம்ம மனசுல பயம் மட்டும்தான் இருக்கு ஆனா இந்த பயம் தான் நமக்கு மில்லியன் டாலர் சம்பாதிச்சு கொடுக்கும் அப்படிங்கறது பலருக்கும் தெரியறது இல்ல சிக்கன் சூப் ஃபார் தி சோல் இந்த புக்க பலரும் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அப்படி இல்லைனாலும் இட்ஸ் ஓகே இந்த புக்கோட ஆத்தர் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பப்ளிஷர் கிட்டக்க போய் அப்ரோச் பண்ணும் பொழுது அவருக்கு வந்த பதில் நோ செகண்ட் டைம் போய் அப்ரோச் பண்றாரு அப்பையும் வந்த பதில் நோ தேர்ட் டைம் போய் அப்ரோச் பண்றாரு அப்பையும் அவருக்கு வந்த பதில் நோ முப்பத்தி மூணாவது தடவை போய் அந்த பப்ளிஷர் அப்ரோச் பண்றாரு அப்பையும் இந்த புக்கோட ஆத்தருக்கு கிடைச்ச ரிப்ளை ஒரு மிகப்பெரிய நோ ஆனா முப்பத்தி நாலாவது தடவை வந்த பதில் எஸ் அந்த புக் அந்த வருஷத்திலேயே மில்லியன் காபி சேல் ஆச்சு சி இதான் ஆத்தர் சொல்றாரு நீங்க பயம் அப்படின்னு நினைக்கிற ஒரு விஷயத்துக்கு அந்த பக்கம் இருக்கக்கூடிய ஆன்சர் அப்படியும் ஒரு சில பயம் இருக்கு அப்படின்னா ஒரு சில கொஸ்டின்ஸ் இந்த புக்கோட ஆத்தர் உங்க கிட்ட கேக்குறாரு ஒருவேளை நீங்க திரும்ப திரும்ப பெயிலியர்ஸ பார்த்தாலோ இல்ல ரொம்ப டிஸ்கரேஜ் ஆனாலோ இந்த கேள்விய நீங்க உங்களுக்கே திரும்ப கேட்டுக்கோங்க அப்படின்னு ஆத்தர் சொல்றாரு ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் உங்க கிட்டக்க ஒரு டைம் டேபிள் இருக்கா இந்த டைம் பீரியடுக்குள்ள நான் இந்த சக்சஸா பாத்துடணும் ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும்தான் இந்த ஆத்தர் சொல்றது உங்க லைஃப யார் கூடயும் கம்பேர் பண்ணாதீங்க நீங்க ஒரு ரேஸ்ல ஓடணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா அந்த ரேஸ்ல உங்களுக்கு முன்னாடி யாராவது இருப்பாங்க இல்ல உங்களுக்கு பின்னாடியும் யாராவது இருப்பாங்க சக்சஸ் எப்ப நடக்கும் அப்படின்னு பிரிக் பண்ணவே முடியாது இட்ஸ் அ மேஜிக் ஒரு நல்ல ஆட்டிடியூடோட எல்லாத்தையும் பேஸ் பண்ணுங்க செகண்ட் பாயிண்ட் ஐ யூ ரியலி கமிட்டட் உங்க கோலுக்கு நீங்க உண்மையா தான் இருக்கீங்களா ஓகே அப்ப நீங்க உங்களையே கேட்டுக்கோங்க என்ன ஒரு எக்ஸ்ட்ரீமான விஷயம் கடைசியா நீங்க உங்க கோல அச்சீவ் பண்ண பண்ணீங்க தேர்ட் பாயிண்ட் டிஸ்கரேஜிங் இன்ஃபுளுயன்ஸ் இருக்கா உங்களை சுத்தி நீங்க என்னதான் எஃபர்ட் போட்டாலும் உங்களை சுத்தி நெகட்டிவான ஒரு குள்ளநரி கூட்டம் இருந்தா நானே சொல்றேன் வாய்ப்பு இல்ல ராஜா வாய்ப்பே இல்ல கனவு கனவாவே போயிடும் போர்த் பாயிண்ட் சக்சஸ்க்கு நான் ப்ரிப்பேர்டா இருக்கேனா போனை எப்படி அப்டேட் பண்ணி இருக்கோமோ அதே மாதிரி உங்க கோலுக்கான ஸ்கில் செட்டையும் நீங்க எவ்வளவு தூரம் அப்டேட்டா வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு உங்களுக்கு நீங்களே ஒரு செக் வச்சுக்கோங்க தோல்விய தவிர்க்கவே முடியாத ஒரு விஷயம் தோக்கறதுக்கு ரெடியா இருக்கீங்களா ஷார்ட்டா சொல்லணும்னா பெயிலியர் இல்லாம சக்சஸ பார்க்கவே முடியாது அடுத்ததா நெட்ஒர்க்கிங் எவ்வளவு முக்கியம் அப்படின்னு ஆத்தர் சொல்லிருக்காரு நீங்க ஒரு பிசினஸ் பண்றீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களை மாதிரியே யார் மார்க்கெட்ல இருக்காங்கன்னு பாருங்க அவங்க கூட ஒரு நல்ல பாண்ட் அண்ட் நல்ல நெட்ஒர்க் டெவலப் பண்ணுங்க சோ உங்க பிசினஸையும் அப்படியே பெருசாக்கலாம் அண்ட் உங்களுக்கும் ஒரு நல்ல எக்ஸ்போஷர் கிடைக்கும் இது எல்லாத்துக்கும் மேல இந்த புக்கோட பைனல் எபிசோட்ல இவர் சொல்ல வர இம்பார்ட்டன்ட் டிப் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு வின்னிங் ஆட்டிடியூட் எப்பயுமே உங்க பேச்சிலையும் உங்க பாடி லாங்குவேஜ்லயும் கண்டிப்பா இருக்கணும் உங்களை சுத்தி உங்க ஸ்ட்ரீம்ல நடக்கிற பார்ட்டிஸ் அண்ட் கெட் டுகெதர் அண்ட் மீட்டிங்ஸ்ல ஆக்டிவா பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்க உங்க நெட்ஒர்க்ல இருக்கிற மற்றவங்களுக்கும் மறக்காம ஹெல்ப் பண்ணுங்க பண்றீங்க <laughs> நேரத்தையும் 
உங்க நெட்ஒர்க்ல இருக்கிறவங்களுக்கு போன் பண்ணி நலம் விசாரிக்கிறது ஒரு நல்ல ஆட்டிடியூட் நீங்க மீட் பண்ண போற ஒரு ஒருத்தர்கிட்டையும் என்னென்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் டிரைவ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பாருங்க எல்லார்கிட்டையும் அவங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான பர்சன் அப்படின்னு நீங்க அவங்கள ட்ரீட் பண்ணும் பொழுதே அவங்களுக்கு தெரியணும் ஆமாப்பா இவங்க நமக்கு நல்ல இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கறாங்க அப்படின்னு கம்ஃபர்ட் ஜோனை மறந்துருங்க கம்ஃபர்ட் ஜோனும் ஒண்ணு இல்லவே இல்லைன்னு நினைச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு ஹெல்ப் வேணும்னா கூச்சமே படாம கேட்டு கத்துக்கோங்க ஃபாலோ அப் அப்படிங்கிற விஷயம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் யாரையாவது டின்னருக்கு மீட் பண்ணி இருந்தா ஆப்டர் டின்னர் ஒரு குட்டி ஸ்வீட் மெசேஜ் அனுப்புங்க உங்களை மீட் பண்ணதுல ரொம்ப சந்தோஷம் அப்படின்னு ஏன்னா இதுவும் ஒரு நல்ல ஆட்டிடியூட் தான் யாராவது நல்ல பிரசன்டேஷன் இல்ல ஆர்டிகல் கொடுத்தா ஓபன் ஹார்ட்டடா போயிட்டு அப்ரிசியேட் பண்ணுங்க உங்களுக்கு அனுப்பி இருந்தா அத அனுப்பின பர்சனுக்கு கண்டிப்பா ஒரு தேங்க் மெசேஜ் அனுப்புறது ஒரு சிறந்த ஆட்டிடியூட் ஏன்னா இந்த உலகத்துல கிராட்டிடியூட விட பெஸ்ட் கிப்ட் எதுவுமே இருக்காது லாஸ்டா கங்கிராச்சுலேஷன் கார்டு ஒருத்தவங்களுக்கு அனுப்புறது எவ்வளவு முக்கியம் அவங்களுக்கு எவ்வளவு கான்பிடன்ஸ் அதை கொடுக்கும் அப்படிங்கறது யாராச்சும் உங்களுக்கு ஒரு கங்கிராச்சுலேஷன் கார்டு அனுப்பும் போதுதான் புரியும் உங்களுக்கு பின்னாடி ஒரு தானா சேர்ந்த கூட்டமே இருக்கு இதுதான் இந்த புக்கோட பைனல் எபிசோட் இந்த புக்க பத்தின கன்க்ளூஷன் அடுத்த எபிசோட்ல கேளுங்க ஆட்டிடியூட் இஸ் எவ்ரி திங் புக் கேட்டு இருக்கீங்க அண்ட் இந்த புக்குடைய ஆத்தர் ஜெஃப் கெல்லர் ஜெஃப் கெலர் எழுதின ஆட்டிடியூட் இஸ் எவ்ரி திங் புக்கோட எல்லா எபிசோட்ஸையும் கேட்டிருப்பீங்க இந்த ஆத்தர் அவர் லைஃப்லயே நடந்த ஒரு லைஃப் டைம் ஸ்டோரிய ஒரு எக்ஸாம்பிளா சொல்லியிருக்காரு ஒரு லாயரா இருந்து டிப்ரெஸ்டு தாட்ஸ்ல மட்டுமே இருந்த இவர் லைஃப் பதினஞ்சு வருஷம் கழிச்சு லேட் நைன்டீஸ்ல ஒரு மோட்டிவேஷனல் ஸ்பீக்கரா ஆகியிருக்காரு இதுக்கு ஒரே காரணம் அவர் நினைக்கிறது ஆட்டிடியூட் மட்டும்தான் நம்ம லைஃப்ல ப்ராப்ளம் பத்து பர்சன்டா மட்டும் தான் இருக்கும் ஆனா அது நைன்டி பர்சன்டா மாறாம இருக்கிறது அதை நம்ம எப்படி ரியாக்ட் பண்றோம் அப்படிங்கறது மட்டும் தான் அந்த ப்ராப்ளத்தை ஊதி ஊதி பெருசாக்குறதும் இல்ல அதை ஒண்ணுமே இல்லாம அதை அப்படியே ஃப்ரீயா விடுறதும் நம்ம கையில மட்டும் தான் இருக்கு ஏன்னா நம்ம என்ன ஆட்டிடியூட்ல அதை அப்ரோச் பண்றோம் அப்படிங்கறது தான் விஷயம்னு சொல்றாரு நம்ம பார்க்க எவ்வளோ அழகா இருந்தாலும் சரி குண்டா இருந்தாலும் சரி ஒல்லியா இருந்தாலும் சரி கருப்பா இருந்தாலும் சரி எப்படி இருந்தாலும் சரிங்க ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்சர் நம்மள ஞாபகம் வச்சு ஃப்ரெண்டா மாத்திக்கிறது நம்ம என்ன ஆட்டிடியூட்ல ரிப்ளை பண்றோம் அப்படிங்கறது தான் விஷயம் இங்க யாருமே ஒருத்தவங்கள எப்படி இருக்காங்க பாக்குறதுக்கு அப்படிங்கறது அவங்க மைண்ட் ரெஜிஸ்டர் ஆகும் ஆனா அதையும் தாண்டி அந்த பர்சன் உங்களை எப்படி ட்ரீட் பண்ணாங்க என்ன ஆட்டிடியூட்ல பிஹேவ் பண்ணாங்க என்ன ஆட்டிடியூட்ல ரிப்ளை பண்ணாங்க அப்படிங்கறது மட்டும்தான் உங்க மெமரியில எப்பயுமே ஞாபகம் இருக்கும் நீங்களே நினைச்சு பாருங்களேன் நீங்க நல்லா ஃப்ரெண்ட்லியா ஒரு பர்சன் உங்க கிட்ட வந்து பேசினா அடுத்த தடவை நீங்க அவங்கள பார்த்தாலே எக்ஸைட் ஆகி ஹே நான் லாஸ்ட் டைம் உங்களை மீட் பண்ண ஞாபகம் இருக்கா அப்படின்னு கேட்பீங்க ஆனா இதே இது ஒரு பர்சன் உங்களை பார்த்து ரொம்ப ஆட்டிடியூட் த்ரோ பண்ணி ரொம்ப நக்கலா ட்ரீட் பண்ணா இல்ல உங்களை ரொம்ப கலாச்சிட்டா அடுத்த தடவை நீங்க அந்த பர்சனை பாத்தீங்கன்னா டெஃபினட்டா போய் ஹாய் சொல்லுவீங்களா மாட்டீங்கல்ல ஒரு டிஸ்டன்ஸ் வச்சுப்பீங்களா இந்த ஆட்டிடியூட் தான் ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்சரை நண்பரா மாத்திர விஷயம் அப்படின்னு சொல்றாரு எப்பயுமே ஒருத்தவங்க நம்மள எப்படி ட்ரீட் பண்றாங்க அப்படிங்கறது மட்டும் தான் நம்ம மெமரியில நூறு சதவீதம் ஞாபகத்துல வச்சுப்போமா சோ இட்ஸ் டைம் டு டேக் ஆக்ஷன் அதாவது வி ஆர் இன் சார்ஜ் ஆஃப் அவர் ஆட்டிடியூட் உங்க ஆட்டிடியூட மாத்தி பாருங்க மிராக்கிள்ஸ் கண்டிப்பா நடக்கும் உங்களை நம்புங்க நெவர் எவர் கிவ் அப் அப்படின்னு நினைச்சுக்கோங்க அண்ட் எல்லாத்துக்கும் மேல ஆட்டிடியூட் இஸ் எவ்ரி திங்